जुनिअर स्टार्स तुमच्या फेवरेट चॅनल वरती परत एकदा तुमच्या मनापासून स्वागत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आताच चारशे एकोणपन्नास पदांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा दोन हजार अठरा जाहीर झालेली आहे आणि याबद्दल आज आपण माहिती घेणार आहोत त्यासोबतच गेल्या सात दिवसापासून माझं एकही लेक्चर झालेलं नाही आहे काही कारणास्तव तर ते देखील कंटिन्यू करण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे तर सध्या मात्र ह्या ऍडव्हर्टाईजमध्ये कुठल्या कुठल्या पोस्ट आहेत आणि तुम्ही इलिजिबल आहात का यासाठी काय काय क्रायटेरिया आहे ते सर्व आपण माहिती घेणार आहोत तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दरवर्षीच एक्झाम होतेही गेल्या वर्षीपासून ही कंबाईन होतो इतकाच फरक आहे नाहीतर याआधी काय व्हायचं तर सहाय्यक कक्ष अधिकारी राज्य कर निरीक्षक अर्थातच एस आणि पोलीस उपनिरीक्षक अशा तीन पदांसाठी वेगवेगळ्या तीन एक्झाम व्हायच्या पण दोन हजार सतरा पासून त्यांनी पॅटर्न चेंज केला आणि तिघांची प्रिलियम्स जी होती ती मात्र एकत्र घेतात आणि मेन साठी वेगवेगळ्या एक्झाम ठेवत आहेत आणि हे खूपच फायदेकारक आहे कारण का तुमची फीस तर वाचतेच प्रत्येक एक्झाम साठी वेगवेगळ्या देण्यासाठी आणि त्यासोबतच तुम्ही एक जरी एक्झाम मध्ये क्वालिफाय झालं तर ते तुम्ही मेन्स मध्ये देऊ शकता तर नक्कीच हा एक गोल्डन चान्स आहे सुवर्ण संधी आहे तर हे मिस नका करू आणि त्याबद्दल मी हा स्पेशल व्हिडिओ वेळ काढून बनवत आहे तर पूर्ण व्हिडिओ शॉर्ट पर्यंत बघा याचा तुम्हाला नक्की फायदा होईल तर बघा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत यावर्षी चारशे एकोणपन्नास पदांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा दोन हजार अठरा जाहीर झालेली आहे त्यातील सहाय्यक कक्ष अधिकारी अर्थातच ए एस ओ यालाच असिस्टंट डेस्क ऑफिसर असं आधी नाव होतं त्यानंतर काही जण असिस्टंट असं देखील म्हणतात मात्र सध्या ह्याचं नाव जर म्हणतात तर असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर गट ब किंवा क्लास बीची पोस्ट आहे आणि याच जर प्रमोशन बघतात तर सेक्शन अधिकारी म्हणजे किंवा कक्ष अधिकारी यामध्ये होतं तर पहिली जी गोष्ट आहे ते आहे सहाय्यक कक्ष अधिकारी गट ब याच्या एकूण अठ्ठावीस जागा आहेत त्यानंतर राज्य कर निरीक्षक अर्थात एस टी आय सेल्स टॅक्स इन्स्पेक्टर याच्या एकूण चौतीस जागा आहेत मात्र सगळ्यात जास्त ज्या जागा आहेत त्या म्हणजे पी एस आय अर्थातच पोलीस उपनिरीक्षक तर याच्या एकूण तीनशे सत्याऐंशी जागा आहेत आणि जर तुम्ही पोलीस भरतीसाठी ट्राय करत असताल आणि जर तुमचं ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट असेल तर नक्कीच आणि जर याच्या पात्रतेत बसत असताल तर हा फॉर्म तुम्ही शंभर टक्के भरा सिलेक्शन झालं तर तुमचं आयुष्य बदलून जाईल तर बघा एकूण चारशे एकोणपन्नास पदे भरण्यासाठी लास्ट जी डेट आहे किंवा एक्झाम जी डेट आहे ते आहे रविवार तेरा मे दोन हजार अठरा म्हणजे या दिवशी ही प्रिलिम्स होणार आहे त्यानंतर एक मेन्स एक्झाम होईल ऑगस्ट महिन्यामध्ये आणि ते एक्झाम जर दोन्ही क्रॅक केल्या त्यानंतर यापैकी दोन पोस्टला इंटरव्ह्यू असतो आणि एस टी आयला इंटरव्ह्यू नसतो तर त्यामध्ये जर तुम्ही सिलेक्शन झालं तर तुमचं डायरेक्टली जॉईनिंग होऊन जाईल तर बघा पात्र उमेदवाराकडून वीस मार्च दोन हजार अठरा पर्यंत अर्ज मागवण्यात येत आहेत म्हणजे जी एक्झामची म्हणजे फॉर्म भरण्याची लास्ट तारीख तारीख जी आहे ती आहे वीस मार्च दोन हजार अठरा आणि हा एम पी एस सी थ्रू एक्झाम असल्यामुळे तर तुम्हाला एम पी एस सी वरती प्रोफाईल क्रिएट करावं लागेल जर तुम्ही ऑलरेडी एक्झाम दिलेल्या असतील तर तुम्ही त्याच्यावरून कंटिन्यू तुम्ही फॉर्म भरू शकता तर चला याबद्दल डिटेल माहिती घेऊया तर बघा डायरेक्टली ऍडव्हर्टाईज काय पडले ते पाहूया आधी म्हणजे एकूण क्रायटेरिया वगैरे तुम्हाला समजून जाईल थोडासा वेळ लागतो एक मिनिट हा तर ठीक आहे बघा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग तुम्ही यांच्या एम पी एस सी ऑनलाईन याच्या महा ऑनलाईन वरती देखील तुम्ही चेक करू शकता डब्ल्यू 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 डॉट एम पी एस सी डॉट जी ओ ई डॉट इन याच्यावरती जरी तुम्ही गेला तर तुम्हाला ह्या डोटाईज पूर्ण डिटेलमध्ये बघायला भेटेल तर सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला जी माहिती हवी ते मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे तर बघा जी पहिली जी पोस्ट आहे ती आहे सहाय्यक कक्ष अधिकारी अर्थातच ए एस ओ असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर तर ही अराज अराजपत्रित गट बची पोस्ट आहे तर एकूण पद जे आहेत ते अठ्ठावीस पद आहेत आणि त्यामध्ये त्यांचा जो विभाग येतो तो म्हणजे सामान्य प्रशासन विभाग हे तीन वेगवेगळे विभाग आहेत आणि त्यांची कंबाईन एक्झाम घेतली जात आहे तर बघा पहिला जो एक विभाग आहे तो म्हणजे सामान्य प्रशासन विभाग त्यातील पहिली पोस्ट आहे सहाय्यक कक्ष अधिकारी आणि यातील पदसंख्या बघा तुम्हाला तुमची जर कॅटेगरी असेल तर तुम्ही चेक करू शकता फक्त खुल्यासाठी चौदा प्लस एक हॅश जर दिले तर त्याचं तुम्ही शेवटी जाऊन बघू शकता की हॅश म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील पदे तर तिथली एक पोस्ट आहे आणि बाकीचे चौदा पोस्ट आहेत त्या खुल्यासाठी आहेत आणि एकूण मागासवर्गीयांसाठी म्हणजे जे ह्याच्यामध्ये येतात त्यासाठी तेरा पदे आहेत तर असं जर त्यांचं टोटल केलं तर एकूण अठ्ठावीस पदं आहेत तर तुम्ही बघू शकता की इतक्या जागा आहेत आणि हे फॉर्म भरण्यापेक्षा किंवा या तर पोस्टसाठी अप्लाय होणारच आहे तुम्ही जर कंबाईन देत असाल तर तुम्ही एकच एक्झाम मधून तुम्ही तिन्हीसाठी देखील अप्लाय करत करत आहात याचाच अर्थ तसा होतो फॉर्म भरतेवेळी तुम्हाला त्याची माहिती डिटेलमध्ये विचारली जाते त्यानंतर जी दुसरी पोस्ट आहे ती वित्त विभागातली आहे आणि ते म्हणजे राज्य कर निरीक्षक अर्थात सेल्स टॅक्स इन्स्पेक्टर राज्य
सेल्स टैक्स इन्स्पेक्टर हाला इंटरव्यू नो ये जरा विशेष लक्ष दया जागा पैकी है तसे नहीं मिले तरी सत्रह सत्रह जागा खूब जा चेक के जे को विकलांग आते तुम्हें पद चेक करू शता महत्वाचे सगत जास्त ज्यादा जागा है तैयार पोलिस उपनिरीक्षक अर्थात पी एस आई पोलिस सब इन्स्पेक्टर तो तीन से सत्या जागा है तीन से सत्या पदा अर्ज मगवेल तो जाग बे एकशे त्रियाव जे हैं मगासवर्गी एकशे चौरण जो जागा है ओपन साठे है तो टोटल तीन से सत्या भरपूर जागा है फॉर्म नक्की भरला आता तुम्हारा मनात प्रश्न पड़ा कि तुम्हें एक्जाम देता का तर सर्वात महत्वाच जी एक्जाम हो रही दोन टाइप मध्य होते एक प्रिलिम्स मेन्स प्रिलिम्स बदल आता महत्ति घर आहोत मेन्स बदल देखी मेन्स जी एक्जाम हो रहा है तीजे पेपर क्रमांक एक जो है तो सवीस ऑगस्ट दो अठरा नर दो सप्टेंबर तीस सप्टेंबर सहा ऑक्टोबर तो पेपर टू चे वार डेट्स है तो सद्या मात्र तुम्हारा फिर प्रिलिम्स बदल महत्ति घेण आवश्यक है महत्ति देने का प्रयत्न करता है तो बहुत आरक्षण आ पदसंख्या बदल डिटेल महत्ति है तो यह तुम्हें जर कु आरक्षण मे बगत बसत तुम्हें रेडी करू शता जो स्पेशल केस आल तो प्लस मध्य विकलांग उम्मीदवार कहीं आते तो हे पॉइंट वाचावे देखे फायदा हो सगत महत्व वेतन श्रेणी कि नौ हजार तीन से चौतीस हजार आठशे ग्रेड पे जो आतो तो चार हजार तीन से पर्यत भेटतो आ इतर भत्ते देखे भेटता सगत महत्व पात्रता नक्की जो उम्मेदवार है तो भारताच नगरिक भारतीय नगरिक वय कि सगत महत्व वयोमरिया गण्य दिनांक जो है तो एक जून दोन हजार अठरा सा है सहायक कक्षा अधिकारी वेगवे पोस्ट वेगवेगे वया की मरिया है राज्य करनीक्षक सा एक मे दो हजार अठरा पर्यत वय ग्राह्य धर जाए जर पी एस आई अथवा पोलिस उपनिरीक्षक जो अल एक जून दोन हजार अठरा हा वयोमरिया गण्य दिनांक ग्राह्य धरते युवी तुम वय मोजना सगत महत्व कमाल किमान वय किती असेल तर अठरा ते अडतीस अमागासोबत धरा बाकीचे मागासवर्गी साठी पाच वर्ष रिलॅक्स नसतं तर राज्य करणे शिक्षासाठी आठ अठरा ते अडतीसच मात्र पी एस एसाठी एकोणीस ते एकतीस पी एस आयसाठी वय कमी आहे तर याची तुम्ही खात्री करून घ्या एकोणीस आणि एकतीस जर याच्या दरम्यान तुमचं वय बसत असेल तर आणि तरच तुम्ही पी एस आय या सपोसाठी अप्लाय करू शकता जर मागासवर्गीय कुणी असेल तर चौतीस वर्षापर्यंत आणि जर कोणी प्राविण्य प्राप्त खेळाडू असतील अथवा माजी सैनिक आणि बाणी अथवा अल्पसेवा राजाधिष्ठ अधिकारी यापैकी जर कुणी असेल आणि किंवा जर विकलांग उमेदवार असेल तर ते देखील या त्यांच्या आरक्षणानुसार त्यांचं वय वाढवून घेऊ शकता म्हणजे त्यांचे अर्थात काय तर विहित वयामध्ये इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही तर जो क्रायटेरिया आहे तो इथल्या दिलेल्या एजनुसारच ठरेल असं त्यांचं म्हणणं आहे त्यानंतर शैक्षणिक अर्थ म्हणजे तुमचं शिक्षण काय झालेलं पाहिजे सगळ्यात महत्वाचं डिग्री अर्थात काय संविधायिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्थ म्हणजे तुमची डिग्री असणं तुम्हाला कंपल्सरी आहे हा झाला पहिला क्रायटेरिया नंतर सेकंड गोष्ट सेकंड पॉईंट जो सांगितलाय त्यांनी तो म्हणजे पदवी परीक्षेत बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्त पूर्व परीक्षेत तात्पुरते पात्र असतील म्हणजे जर तुमच्यापैकी कोणाचं जर ग्रॅज्युएशन चालू असेल तर ते एक्झाम देऊ शकतात फक्त कोणती प्रिलिम्स देऊ शकतात मात्र मेन्सच्या अगोदर त्यांचा निकाल त्यांच्याकडे असणं गरजेचं आहे हा पॉईंट ते रीड केला पाहिजे नंतर इंटर्नशिप ज्यांच्याकडे आवश्यक असेल ज्या पोस्टसाठी तर त्यांना कामाचा अनुभव किंवा इंटर्नशिप असणं आवश्यक आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं मराठी भाषेचे ज्ञान जे प्रत्येकाकडे असतंच आणि सगळ्यात महत्वाचं यातील जे तीन नंबरची पोस्ट आहे पोलीस उपनिरीक्षक अर्थातच पी एस आय तर त्यासाठी बघा त्यांनी पुरुषासाठी आणि महिलांसाठी वेगवेगळ्या क्रायटेरिया दिला आहे तर महिलांसाठी उंची जी आहे अनुवानी कमीत कमी एकशे सेंटीमीटर असली पाहिजे आणि पुरुषांसाठी उंची एकशे पासष्ट सेंटीमीटर अनुवानी आणि छाती न फुगवता एकोणऐंशी सेंटीमीटर आणि फुगवण्याची क्षमता किमान पाच सेंटीमीटर आवश्यक तर या पोस्ट मध्ये किंवा या क्रायटर मध्ये जर तुम्ही बसत असाल तर शंभर टक्के हा फॉर्म भरा जागा खूप आहेत दरवर्षीपेक्षा तर तुम्हाला त्याचा फायदा होईल आता बघा त्यांनी शर्ती पण दिल्या आहेत की नियुक्त झाल्यास कसं कसं होईल पण नियुक्त होणं महत्वाचं आहे त्यासाठी त्यानंतर परीक्षेचे टप्पे सगळ्यात महत्वाचं एक्झाम कशी होते आणि याचा सिलेबस काय असे तुमचे दोन प्रश्न असतील मनामध्ये तर ते दोन्ही प्रश्न इथे सॉल्व्ह करायचा माझा प्रयत्न असेल तर बघा परीक्षेचे टप्पे जे आहेत ते दोन असतील सगळ्यात महत्वाची जी प्रिलिम्स असेल ती शंभर मार्काची असेल आणि जी मेन्स असेल ती म्हणजे दोनशे मार्काची आणि जी पी एस आय जी आहे तर त्या पोस्टसाठी मात्र शारीरिक चाचणीचे शंभर गुण असतील आणि मुलाखतीचे गुण जे आहेत ते चाळीस मार्काचं यांचा इंटरव्ह्यू असेल बाकी इतर दोन पोस्टसाठी मुलाखती पण नाही आणि शारीरिक क्षमता चाचणी देखील त्यांची होणार नाहीये तर त्यांच्यासाठी फक्त काय तर फिलिम्स आणि मेन्स हे दोनच एक्झाम क्रॅक होणं महत्वाचं आहे तर तुम्ही या 
बर्वत महत्व है तो तीन ही एक्जाम एक जी प्रिम्स कंबाइन होना है मेन्स मात्र वे ज्यादा जर तुम्हें मेन्स कंबाइन फ्री मध्य जर पास प्रत्येक कट ऑफ वे लगे पैकी जर तुम्हें जर समा पहले पोस्ट मध्य जर क्वाफाइला तो एक्जाम फिर एक देता जो तुम्हें तीन ही मध्य क्रैक तो तुम्हार इच्छेनुसार तुम्हें तीन एक्जाम देता तर सगळ्यात महत्वाचे त्यांनी एक पॉइंट दिलाय बघा तो म्हणजे बोल्ड करून पण त्यात दाखवलाय तर तो महत्वाचा पॉइंट आहे संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीस अनुसरून अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना ते वरील पैकी एक दोन किंवा तीनही संवर्गासाठी बसू इच्छितात किंवा कसे याबाबत विकल्प ऑप्शन द्यावा लागेल म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्हाला फॉर्म भरत्या वेळेस तुम्हाला ते तीन ऑप्शन विचारले जातील तुम्ही पोस्ट वन साठी अप्लाय करत आहात की टू साठी की थ्री साठी की तीन साठी आणि संबंधित संवर्गाकरता उमेदवारांनी दिलेले अथवा दिलेले विकल्प हा अथवा हे संबंधित संवर्ग भरती करता अर्ज संबंधित येतील अथवा येईल जर तुम्ही एकच ऑप्शन दिला तर त्यासाठी तुम्ही अप्लाय करू शकता दोन दिले तर दोन्ही साठीच तीन दिले तर तीन साठी अप्लाय आहात किंवा अप्लाय करत आहात असा त्याचा अर्थ होईल तर फॉर्म भरत्या वेळी जरा काळजी घ्या आणि इतर कोणाकडून फॉर्म भरण्यापेक्षा डोळ्यासमोर चेक करा की तुम्ही तिन्ही ऑप्शन फिल केलेत का तुम्हाला ज्या पोस्टसाठी अप्लाय करायचे ते तुम्ही अप्लाय केलेत का हे मात्र ध्यान देऊन बघा आता याची फीस किती असेल तर एकूण फीस त्यांनी सांगितले अमागासाठी तीनशे चौऱ्याहत्तर रुपये आणि मागासवर्गीयासाठी दोनशे चौऱ्याहत्तर रुपये अर्ज करण्याची पद्धत तुम्हाला प्रत्येक वेळी माहितीच असतील की कसा अर्ज करायचा सगळ्यात महत्वाचं लास्ट डेट जे आहे ते आहे अठ्ठावीस फेब्रुवारी दोन ते वीस मार्च दोन म्हणजे वीस मार्च ही त्यांची लास्ट डेट आहे तर इतक्या तारखेच्या आधीच तुम्ही फॉर्म भरून टाका इतकंच सांगायचं होतं बाकी तुम्ही एक्झाम फॉर्म भरल्यानंतर परीक्षा शुल्क एकदा तुम्ही पेड केलं तुमची एक्झाम फीस तर त्यानंतर तुमच्या माझे खाते या ऑप्शनमध्ये जावं लागेल आणि त्यानंतर केंद्र निवडा या पर्यायावर क्लिक करावं लागेल आणि सेंटर निवडायला विसरू नका कारण का जे लोक सेंटर निवडण्यासाठी चूक करतात तर त्यांची एक्झाम सेंटर ऐनवेळी त्यांना दुसरीकडेच आलं असं लक्षात येतं आणि प्रवेश प्रमाणपत्र जे असतं हॉल तिकीट म्हणतात किंवा ऍडमिट कार्ड जे असतं तर परीक्षेपूर्वीच्या साधारणपणे सात दिवस अगोदर तुम्हाला भेटून जाईल एकतर एस एम पण येतो आणि प्लसमध्ये तुम्हाला ईमेल पण पाठवतात ते परीक्षे मध्ये काय काय न्यायचं नाही काय नाही ते हे तर तुम्ही पॉईंट वाचून घ्यायला हवेत आणि प्रत्येक प्रत्येकाला माहितीच असतं तर यापैकी तुम्हाला अजून कुठली माहिती हवी असेल अथवा तुमचं जर काही काय वेगळं असेल कुणी म्हणेल की माझा डिप्लोमा झाला तर ते अप्लाय करू शकतात का तर त्यांनी हे पॉईंट नक्की वाचून घ्यावे मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये याची एक पीडीएफ ची लिंक पण देईल जेणेकरून तुम्हाला ते रीड करायला सोपं जावं आता याचा सिलेबस काय काय असेल ते आपण पाहूया तर सगळ्यात महत्वाचं महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब अराजपत्रित पूर्व व मुख्य स्पर्धा परीक्षा अर्थातच काय इंग्लिशमध्ये जर सांगायचं झालं तर महाराष्ट्र सब ऑर्डिनेटेड सर्व्हिसेस ग्रेड बी नॉन गॅजेटेड प्रिलिम्स आणि मेन्स यांचा पूर्ण कंबाईनचा त्यांनी सिलेबस इथं त्यांच्याच वेबसाईटवरती दिलेला आहे तर बघा परीक्षेचे टप्पे जे आहेत दोन आहेत पहिली जी असणार आहे ती संयुक्त पूर्व परीक्षा शंभर गुणासाठी जी असणार आहे आणि जी सेकंड जी मेन्स परीक्षा असतो तो म्हणजे स्वतंत्र असतो म्हणजे प्रत्येक पोस्ट वाईज तर तो असतो दोनशे गुणाचा किंवा दोनशे मार्काचा तर बघा याचा सिलेबस काय काय असेल तर ते चेक करून घ्या तर बघा प्रिलेम जे आहे त्यामध्ये प्रश्नपत्रिकेची संख्या एक असते आणि त्याला सामान्य क्षमता चाचणी असं देखील म्हणतात एकूण शंभर प्रश्न असतात शंभर गुणासाठी त्याचा परीक्षेचा जो दर्जा असतो तो पदवीच्या लेवलचा असतो म्हणजे थोडासा डिफिकल्ट लेवल असतो आणि माध्यम जे असतं ते मराठी आणि इंग्रजी एकूण एक तास वेळ असतो म्हणजे साठ मिनिटं आणि वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी अर्थात एम सी क्यू टाईप याची एक्झाम होते सिलेबस काय महत्वाचं काय तर एकूण सात विषय आहेत जो सामान्य क्षमता चाचणी पेपर असतो शंभर गुणाचा शंभर मार्कासाठी आणि एक तास वेळ असतो तर त्याच्यामध्ये कोणकोणते विषय येतात ते बघा तर चालू घडामोडी असतो पहिला जो विषय असतो तो चालू घडामोडी जागतिक तसेच भारतातील नागरिकशास्त्र दुसरा विषय भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यास राज्य व्यवस्थापन आणि प्रशासन आणि त्यामध्ये महत्वाचं काय तर ग्राम व्यवस्थापन अथवा प्रशासन जे की आपण बघणार आहोत त्यानंतर आहे इतिहास इतिहासामध्ये आधुनिक भारताचा विशेषत महाराष्ट्राचा हा पॉइंट महत्वाचा आहे कारण का जे पण सिलेबस असतो यांचा तो विशेषत महाराष्ट्राला फोकस करून असतो त्यानंतर भूगोल महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या विशेष अभ्यासासह त्यानंतर पृथ्वी जगातील विभाग हवामान अक्षरश्लेषण रेखांश नंतर महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार पर्जन्यमान प्रमुख पिके शहरे नद्या उद्योगधंदे इत्यादी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय उत्पन्न शेती उद्योग परकीय व्यापार बँकिंग लोकसंख्या दारिद्र्य व बेरोजगारी मुद्रा आणि राजकोषीय नीती इत्यादी आणि शासकीय अर्थव्यवस्था हा देखील पॉईंट यामध्ये त्यांनी बोल्ड केलेला आहे म्हणजे हा देखील पॉईंट अतिशय महत्वाचा आहे त्यामध्ये अर्थसंकल्प जो की एक फेब्रुवारी सध्या सादर झाला त्यानंतर लेखा लेखा परीक्षण इत्यादी 
तर तुम्ही आठवी ते बारावी हा सिलेबस जर चेक करताल आणि यातले जे तुमचे जे विषय असतील ते जर तुम्ही सर्व कव्हर केले तर तुमचा हा सिलेबस डायरेक्टली कव्हर होऊन जातो तुम्हाला फक्त बुद्धिमापन चाचणी आणि अंकगणितसाठी जरा एक्स्ट्रा मेहनत घ्यावी लागते बाकी सामान्य विज्ञान तर आठवी ते दहावी इतक्यात संपून जातं आणि तितकंच तुम्हाला करायचं आहे तर या विषयाकडे जास्त फोकस करा जेणेकरून तुमचा स्कोअर जो असतो तो वाढेल सामान्य विज्ञानकडे खास करून नागरिकशास्त्र म्हणजे आपली राज्यघटना जी आहे तो नागरिकशास्त्रामधला पार्ट येतो ज्यामध्ये राज्य व्यवस्थापन आणि ग्राम व्यवस्थापन या दोन पॉईंटकडे आणि बाकी इतर विषय देखील तुम्ही करणं महत्वाचं आहे त्यानंतर बुद्धिमापन चाचणी आणि अंकगणित आता सामान्य विज्ञान राहिला तर त्यामधले कुठले कुठले पॉईंट येतात बघा भौतिकशास्त्र म्हणजे फिजिक्स केमिस्ट्री झुलॉजी बॉटनी आणि हायजीन तर हे त्यांनी पाच पार्ट वेगवेगळे केले आहेत आणि हे पाचचे विषय अतिशय महत्वाचे आहेत एकदा जरी केले तरी तुम्हाला समजून जातं आणि लक्षात पण राहतं त्यांचं खास करून सायन्स बॅक बॅकग्राऊंड आहे त्यानंतर हा विषय कधीच नाही सोडला पाहिजे उलट काय करतात की सोपं आहे म्हणून ते आपण करत आलोय म्हणून ते सोडून देतात आणि जास्त मार्क जे आहेत कंपल्सरी ते जास्त मार्क कमी वेळामध्ये मिळवण्याचे हे दोन विषय आहेत एक म्हणजे सामान्य विज्ञान आणि दुसरं म्हणजे नागरिकशास्त्र त्यानंतर बुद्धिमापन चाचणी हा तर आपला फेवरेट विषय आपण इथला भरपूर सिलेबस इथला कव्हर केला पण आहे या विषयाचा तर तुम्ही व्हिडिओ चेक करू शकता त्यासोबतच उमेदवार किती लवकर आणि अचूकपणे विचार करू शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न त्यांनी बुद्धिमापनवरती देतील जे की आपण पाहिलेच आहेत आणि अंकगणित जे आहे त्यामध्ये बेरीज वजा बाकी गुणाकार भागकार दशांश अपूर्ण आणि टक्केवारी यावरती त्यांनी विशेष फोकस केलेला आहे टीप पण दिलेली आहे बघा त्यांनी की सदर संयुक्त पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम सन दोन मध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातीपासून लागू राहील म्हणजे हा लेटेस्ट मधला अभ्यासक्रम आहे जर याच्या आधी तुम्हाला जर कोणी अभ्यास सिलेबस सांगितला असेल तर तो मात्र तुम्ही चेक करून घ्या की काही चेंजेस केलेले आहेत का माझ्या तरी मध्ये काही चेंजेस नाही फक्त हे दोन पॉईंटने बदलले आहेत तर हे देखील तुम्ही याकडे विशेष लक्ष द्या जरा आणि हे बघा एक्झाम त्यांनी म्हणजे हा जो सिलेबस टाकलेला आहे तो म्हणजे बारा डिसेंबर दोन हजार सतरा रोजी म्हणजेच गेल्या वर्षी टाकलेला आहे पण मात्र लागू कधीपासून असेल तर या एक्झाम पासून असणार आहे तर ही पहिलीच एक्झाम आहे या सिलेबस वरती आता मेन्सचा जो आहे त्यामध्ये त्यांनी शंभर टक्के काही ना काही चेंजेस केले असतील आधीच्या एक्झाम म्हणजे सिलेबस पेक्षा तर तुम्ही जर मेन्सचा सिलेबस कव्हर केला तर तुमची प्री ऑटोमॅटिकली क्रॅक होऊन जाते आणि हाच फंडा असतो आपल्या स्पर्धा परीक्षेमध्ये तर बघा पहिली जी पोस्ट आहे तर तुम्ही चेक करून घेऊ शकता मी तुम्हाला ही फीडीएफ देखील डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे ओके तर माझ्याकडून कुठला पॉईंट राहिला तर तुम्ही ते चेक करू शकता मात्र मेन्स जी एक्झाम असते ती कशा प्रकारे होते ते देखील सिलेबस आपण पाहून घेऊया तर वेगवेगळ्या पोस्टसाठी वेगवेगळ्या मेन्स घेतल्या जातात म्हणजे सहाय्यक कक्ष अधिकारी म्हणजेच अर्थात असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर जे आहे त्यालाच असिस्टंट डेस्क ऑफिसर असं जुनं नाव होतं तर त्याची सेपरेट एक्झाम होते नंतर एस टी सेपरेट आणि पी एस सेपरेट अशा प्रत्येक पोस्टसाठी वेगवेगळ्या मेन्स एक्झाम होतात फक्त प्री जी आहे ती तिघांची कंबाईन केलेली आहे तर जी मेन्स असते त्यामध्ये एकूण प्रश्नपत्रिकांची संख्या असिस्टंट सेक्शन ऑफिसरसाठी दोन आहे त्यामध्ये एकूण गुण जे आहेत ते दोनशे आहेत त्यामध्ये दोन पेपर होतात पेपर क्रमांक एक शंभर मार्कासाठी आणि पेपर क्रमांक दोन तोही शंभर मार्कासाठी जो पेपर क्रमांक एक आहे त्यामध्ये विषय कुठले कुठले असतात बघा मराठी इंग्रजी आणि सामान्य ज्ञान आणि त्यासोबत पेपर टू जो आहे तो मात्र वेगळा असतो सामान्य क्षमता चाचणी आणि पदाच्या कर्तव्यासाठी आवश्यक ज्ञान असलेलं म्हणजे या पोस्टशी रिलेटेड जो असतो तो कंटेंट यामध्ये असतो बाकी पहिला जो पेपर आहे त्यामध्ये बघा मराठी एकूण पन्नास गुणासाठी पन्नास प्रश्न आणि त्याचा जो दर्जा असतो तो मराठीचाच बारावी लेवल पर्यंतचा असतो आणि इंग्रजीचा पदवी लेवलचा तो तीस प्रश्न तीस मार्कासाठी आणि सामान्य ज्ञान वीस प्रश्न वीस गुणासाठी अशा प्रकारे पन्नास तीस वीस मराठी इंग्रजी सामान्य ज्ञान असे त्यांनी हे म्हणजे त्यांनी पद्धत पाडलेली आहे तर वेळ जो असतो तो एकच तास असतो त्यामध्ये पहिल्या पेपरसाठी एक तास सेकंड पेपरसाठी एक तास दोन्हीचे मिळून जर बघितलं तर दोनशे मार्कासाठी तुम्हाला दोन पेपर द्यावे लागतात त्याचा त्यांनी सिलेबस डिटेलमध्ये दिलेला आहे तर तो तुम्ही चेक करून घ्या यामध्ये नक्कीच काहीतरी चेंजेस झालेले आहेत तर त्याआधी तुम्ही चेक करून घ्या आणि याच सिलेबसनुसार किंवा डिटेल मध्ये तुम्ही याचा स्टडी करा हे झालं असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर बद्दल मात्र जी दुसरी पोस्ट आहे ती आहे राज्य कर निरीक्षक अर्थात सेल्स टॅक्स इन्स्पेक्टर तर त्याबद्दल बघा ही पण स्टेट टॅक्स इन्स्पेक्टर असं नाव त्यांनी केलेलं आहे तर त्यामध्ये बघा एकूण दोन पेपर असल्याचे पण त्यातला पहिला देखील सेम पेपर असणार आहे पन्नास तीस वीस मार्क याच्यामध्ये काही चेंज नाही केला त्यांनी आणि हा पेपर सगळ्यांसाठी जवळपास सारखाच असणार आहे त्यासाठी पण आणि यासाठी पण मात्र जो सेकंड पेपर असेल त्यामध्ये जरा चेंजेस असतील सामान्य क्षमता चाचणी आणि पदाच्या कर्तव्यासाठी आवश्यक ज्ञान यामध्ये शंभर प्रश्न शंभर मार्कासाठी असतील आणि लेवल जे असेल ते पदवी लेवलची त्यामध्ये मराठी पन्नास मार्क इंग्
तो म्हणजे पोलीस उपनिषदचा जो पॅटर्न आहे तो त्यांनी सेमच ठेवलेला आहे विशेष म्हणजे बघा ज्यांचे आपण प्री असतील त्या तर सेम आहेतच मात्र मेसचं त्यांनी सिलेबस पॅटर्न सेम ठेवलेला आहे मात्र सिलेबस मात्र प्रत्येकाचा वेगवेगळा असणार आहे यातील पेपर वन तर सेम लेवलचेच असणार आहे आणि सेम टॉपिक आहेत मराठी इंग्रजी सामान्य मात्र पेपर टू मध्ये जो आहे त्यांनी चेंज केलेले असणार आहेत पोस्ट वाईज म्हणजे इथं बघा आता पोलीस सब इन्स्पेक्टर आहे तर त्याच्या सिलेबस मध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे तर तो थोडा पार्ट चेंज केला असणार आहे बुद्धिमापन चाचणी भूगोल इतिहास राज्यघटना हे तर सेम राहणार आहे मात्र हे जे सहावा सातवा आठवा नवा पॉइंट जो दिसतो ना तर हा सिलेबस प्रत्येक पोस्ट नुसार बदललेला आहे म्हणजे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम हे फक्त कुठे येतील कामाला तर ते म्हणजे आपल्या पी एस आय पोस्ट साठीच येतील तर त्यासाठी त्यांनी सेपरेट सिलेबस ठेवलेला आहे आता जो वरचा बघताल एस टी आय किंवा स्टेट स्टेट टॅक्स इन्स्पेक्टर त्यामध्ये त्यांनी पॉइंट कुठले कुठले बदलले तर हेच बघा आर्थिक सुधारणा आणि काय ते जे की वित्त क्षेत्रातले जे असतात तर ते पॉइंट त्यांनी इथं थोडासा डिफरन्स सिलेबस चेंज केलेला आहे जो की मेसला तुम्हाला कामाला येणार आहे तर सध्या मात्र तुम्ही फक्त प्री वरती फोकस करा आणि प्री काढ काढण्याची तयारी करा तर प्रीचा सिलेबस तुम्हाला समजलाच असेल तर हे टॉपिक तुम्ही आधी कव्हर करा यासाठी फक्त आणि फक्त आठवी ते बारावी हा सिलेबस जर कव्हर केला तरी देखील तुमचा भरपूर तयारी होऊन जाते आणि प्रिलिम्स शंभर निघून जाते जर तुम्ही आठवी ते बारावी जर कन्फर्म करता कारण का तर सत्तर किंवा साधारणतः ऐंशी तर सिलेबस जो असतो तो आठवी ते बारावी या लेवलचाच असतो जरी त्यांनी पदवी दिलेला असेल तर देखील इतका सिलेबस असतो ज्यामध्ये तुम्ही नक्कीच क्रॅक करू शकता तर कट ऑफ वगैरे तुम्ही चेक करा कमीच लागतं किंवा बऱ्यापैकी निघून जातं तर तुम्हाला एक्झामसाठी आतापासून शुभेच्छा फॉर्म नक्की भरा आणि काही अडचण आलीच तर तुम्ही सरळ सरळ एम पी एस सी डॉट जी ओ व्ही डॉट इन वरती जाऊन चेक करू शकता तिथे तुम्हाला पूर्ण ह्याच्याबद्दल डिटेलमध्ये माहिती भेटेल प्लसमध्ये मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दोन्ही ह्या पी ज्या तुम्हाला एक्सप्लेन केलेल्या आहेत त्याची लिंक तुम्हाला देत आहे जेणेकरून तुम्हाला त्याचा फायदा व्हा तर त्या लिंक डाउनलोड करा आणि स्वतः चेक करा तरी देखील काही अडचण आलीच तर कमेंटमध्ये तसं मेन्शन करा मी तुम्हाला नक्कीच त्याचं रिप्लाय देईल ओके थँक्यू